ओके स्टूडेंट अपन आज जो पूछ बॉयलर है जो तुम्हारा स्टडी सा है लेमोन बॉयलर तो अपन आज ये घूया तुम्हारा टोटल चार बॉयलर अभ्यास है अपन कोकरण बॉयलर अपन कोकरण पैक ऑफ वेट कॉप्स बॉयलर ये अपन ऑलरेडी घर तो अपन आज के लेक्चर मध्य पूछा जो नेक्स्ट बॉयलर है लेमोन बॉयलर तो अपन घेर आ लेमोन बॉयलर हा जो बॉयलर है हा फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर है फोर्स सर्कुलेशन मे का जी का हॉट गैसेस आती जी का वॉटर आल तो वॉटर जो स्टीम मधे कन्वर्जन होता तो वॉटर एक दुसर ठिका जो नैचरली जो नहीं तो अपन का फोर्स खुली तला फोर्स लगन पास दुसर ठिका तस तो हॉट गैसेस जे है हॉट गैसेस दुसर ठिकाने जाने का फोर्स लो फोर्स कशा सहाय लो अपन लंप यूज कर पंप दिस्त है फीड पंप हा जो फीड पंप है हाई करते वॉटर घतो जो हॉटवेल आता जो हॉटवेल मे एक मोटी टाकी पानी स्टोर के हॉटवेल मध्य जे का पानी आहे, जे का वॉटर है तो वॉटर हा पंप का तो पंप फीड पंप है तो फीड पंप वॉटर घत तिथुनते वॉटर पुढ़ पठव समझते बॉयलर चाहिए ड्रम दिखते हैं ड्रम मे पठवते इकोनोमाइजर मधु जा कुछ जॉयलर ऐसी ड्रम मे जिका पहा पर बॉयलर मधल जे का पानी है वॉटर तो पर ऑपरेटर मध्य रेडियंट इवापरेटर तो पंप तिथे पाठ तिथे कनेक्टिव इवापरेटर मे जनेक्टिव इवापरेटर मधु पर पानी वाक तैयार होती जाते हा बॉयलर का जो ड्रम है तो जो समझता है पंप लगे पंप का जे का वॉटर है तो एक दुसर ठिका तो फोर्स करेल जाने साचुरली आपोप घड़ते का तो आपोप घड़ नहीं अपन हा बॉयलर लेमोन बॉयलर का फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर मन तो समझता है नैचुरल सर्कुलेशन बॉयलर अपन जो पाला का लास्ट लेक्चर लोब बैक ऑफ एंड विलकोक बॉयलर है यठिका बैक ऑफ एंड विलकोक अपन ये पंप लगेगा नहीं पंप लगे पानी है नैचरली खाली जस जस गरम हो जस जस वरती वरती जो स्टीम तैयार होते स्टीम कुछ कलेक्ट होते बॉयलर सेल मध्य वरती नहीं का पानी वरच साइडिकाने कस जैचरल जो पंप वगैरह अपन लगता है इट इज नैचरली सर्कुलेशन बॉयलर समझता है हा जो बॉयलर है ये अपन पंप लगा पंप करना वॉटर लिखा दुसर ठिका ने फोर्स एक्सर्ट फोर्स लगा फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर समझते फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर ओके आता हे जे फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर पंप लगे फैन देखी लगा फैन के सहाय जो का धूर तैयार हो तो समझते जो का धूर तैयार होता फर्नेस मध्य तो धूर अपन का फोर्स खुली मुवेंट चालू फैन देखी लगा फैन ल्लोअर देखी मन तो ब्लोअर मैं ब्लोअर कि फैन सहाय कर हॉट गैसेस है दुसर ठिका नो जस पंप के सहाय पानी अपन एक दुसर ठिकाने फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर मे जे बॉयलर है फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर जे बॉयलर है 
सर या बॉयलर ही बॉयलर फोर सर्कुलेशन बॉयलर कुठे यूज करतात हाय प्रेशर साठी म्हणजे जर तुम्हाला हाय प्रेशर स्टीम तयार करायची आहे स्टीमचा प्रेशर खूप जास्त तुम्हाला लागतोय मग त्या ठिकाणी आपण हाय प्रेशर बॉयलर मध्ये आपण लेमोड बॉयलर हा घेऊ शकतो म्हणजे आपण जे वर्गीकरण केलं होतं क्लासिफिकेशन केलं होतं बॉयलरचं हाय प्रेशर बॉयलर लो प्रेशर बॉयलर मग त्यामधला हा कोणता टाईपचा बॉयलर आहे हाय प्रेशर बॉयलर आहे म्हणजे या ठिकाणी स्टीम ही हाय प्रेशरची बनवली जाते ओके त्यानंतर आता ज्या ट्यूब्स आहेत या ठिकाणी ह्या ज्या ट्यूब्स तुम्हाला दिसत आहेत तुम्हाला सांगा ह्या ट्यूब मधून कोण जात आहे सपोज या ठिकाणी ह्या ट्यूब आहे ट्यूब मधून इथे पंप आहे मग हे जे पाणी आहे त्या ट्यूब मध्ये जाणार आहे परत ते पाणी ह्या ट्यूब मध्ये काय होईल ते डिस्ट्रीब्यूट होईल या ठिकाणी एव्होपरेटर आहे त्या ठिकाणी काय होतं ट्यूब मधून पाणी जात आहे आणि ट्यूबच्या बाहेरून कोण जात येईल हॉट गॅसेस जात म्हणजे या ठिकाणी एक्झॅक्टली या ठिकाणी काय असेल एक फर्नेस असेल या ठिकाणी समजत आहे हा या ठिकाणी रेड कलरचा मी बॉक्स दाखवला त्या ठिकाणी काय असेल फर्नेस असेल म्हणजे फर्नेस मध्ये आपण काय करतो फ्युएल बर्न करतो एकदा का ते फ्युएल म्हणजे इंधन त्याला आपण बर्न केलं बर्न केल्यानंतर जो काही धूर तयार होईल तो वरती वरती जाईल म्हणजे ह्या ऑपरेटर वरतून वरतून जाईल आणि त्या ट्यूबच्या आतमधून कोण जात आहे त्या ट्यूबच्या आतमधून वॉटर जात आहे आणि ट्यूबच्या बाहेरून कोण जात आहे समज आहे ट्यूबच्या आतून वॉटर जात आहे ट्यूबच्या बाहेरून हॉट गॅसेस पास होतात म्हणजे हा कोणता टाईपचा बॉयलर आहे वॉटर ट्यूब का फायर ट्यूब बॉयलर तर हा वॉटर ट्यूब बॉयलर आहे कारण की वॉटर जे आहे ते ट्यूब मधून जात आहे त्यामुळे त्याला आपण म्हणतो वॉटर ट्यूब बॉयलर समजत आहे आणि त्या ट्यूबच्या बाहेर कोण आहे हॉट गॅसेस आहे मग या टाईपचा जो बॉयलर आहे त्याला आपण काय म्हणतो वॉटर ट्यूब बॉयलर म्हणजे लेमोन बॉयलर हा काय आहे वॉटर ट्यूब बॉयलर आहे हाय प्रेशर बॉयलर आहे तसंच फोर सर्क्युलेशन बॉयलर आहे ओके समजत या ठिकाणी ओके आता याचं आपण वर्किंग थोडस पाहूयात वर्किंग कसं आहे तर या ठिकाणी एक हॉटवेल असते हॉटवेल म्हणजे एक पाण्याची टाकी असेल किंवा एक मोठ्या पाण्याचा स्टोरेज साठी केलेला आपण एक डिव्हाइस असेल किंवा एक इक्विपमेंट असेल मग त्याला आपण हॉटवेल म्हणूया हॉटवेल मध्ये काय असेल या ठिकाणी वॉटर असेल समजते या ठिकाणी हॉटवेल मध्ये काय भरलेलं असेल पाणी भरलेलं असेल ह्या हॉटवेल मधून वॉटर फ्रॉम हॉटवेल तो फीड पंपच्या साह्याने फीड पंप म्हणजे काय पंप आहे की जो काय करतोय वॉटरला काय करतोय फीड करतोय सप्लाय करतोय फीड म्हणजे सप्लाय करणं समजते त्यामुळे ह्याला काय म्हणतो आपण फीड पंप फीड म्हणजे जो सप्लाय करतोय काय सप्लाय करतोय वॉटर फ्रॉम हॉटवेल तो कुठे सप्लाय करतोय पहा या ठिकाणी तो फीड पंप काय करतोय वॉटर सप्लाय करतोय कुठे इकॉनॉमाइज करतात दिसत या ठिकाणी इकोनॉमायझर याला काय म्हणतो आपण इकोनॉमायझर दिसत या ठिकाणी लिहिलेलं आहे इकोनॉमायझर पण ह्या ज्या ट्यूब्स आहेत त्या कशा ह्याला एक डिव्हाइस तयार होतं ह्या ट्यूब मिळून बनवून मग हे जे डिव्हाइस आहे त्याला आपण काय म्हणतो इकॉनॉमायझर म्हणजे एवढं जे डिव्हाइस तुम्हाला दिसत आहे समजत आहे ती काय असणार आहे इकोनॉमायझर असणार मग ह्या इकोनॉमायझर मध्ये आपण काय करणार सुरुवातीला पाणी सोडणार मग हे पाणी इकोनॉमायझर मध्ये गेल्यानंतर काय होत इकोनॉमायझर काय करत त्याला गरम करत का ह्या इकोनॉमायझरच्या ट्यूब मधून पाणी जात आहे आणि ह्या ट्यूब वरतून कोण जात आहे हॉट गॅसेस म्हणजे या ठिकाणी जे काही हॉट गॅसेस तयार झालेले आहेत फर्नेस मध्ये ते काय होतील वरच्या दिशेने ह्या ट्यूब वरतून पास होतील समजत आहे म्हणजे ते या ठिकाणी इकोनॉमायझरच्या ट्यूब वरतून पण वरती वरती जातील आणि सगळ्या शेवटी हे जे चिमणी आहे या चिमणीचं जे काय होतील एक्झॉस्ट गॅसेस त्याला आपण काय म्हणतो हॉट गॅसेस ते काय होतील बाहेर पडतील समजत आहे समजत आहे ओके म्हणजे या ठिकाणी जे काही हॉट गॅसेस या ठिकाणी फर्नेस मध्ये तयार होतात ते वरती वरती जाणार आहेत आणि ते हॉट गॅसेस गरम असतात म्हणजे वरती वरती जाताना ते इकोनॉमायझर वरतून सुद्धा जाणार आहे म्हणजे एकदा का त्या इकोनॉमायझर वरतून गेले मग ते इकोनॉमायझरच्या ट्यूब मधून कोण जात आहे पाणी आतमधून जात आहे तर ते हॉट गॅसेस त्याच्यातली जी काही हीट असेल 
शिल्लक जी का हिट आए हिट थोड़ी बार का समथिंग हिट तैली को तो एक ट्यूब मध्य पानी मगर ते पानी का भी गरम हो पानी गरम ते अपन कुछ पटना आहो बॉयर जो ड्रम दिता तो जा रहा है समझते है मैं ये पहा हा ट्यूब मधुन का पानी कुछ जाए दिता है हा जो ड्रम है तो जाए समझते है ड्रम कि स्टीम सेपरेटिंग जी ड्रम कि फिर ड्रम मन तरी चले समझते हा ड्रम मे जाए पर हा ड्रम मे इकोनोमाइजर मधे का पानी गरम ये जे पानी होते अपन फीड वॉटर देखी मन फीड वॉटर कि हॉट मिल मधल पानी वॉटर तो वॉटर का अपन फीड पंप के सहाय ने इकोनोमाइजर मे पठल इकोनोमाइजर मे का पानी गरम हो गरम पानी च टेम्परेचर ही वाड़ेल टेम्परेचर वाढ़ी पानी अपन पूरे सोड़ आहोत ये पानी अपन सोड़ आहोत ड्रम मध्य बॉयर चो का ड्रम है बॉयर ऐसी ड्रम मध्य एकदा पानी इधे आल पानी इधे आल निकाण जे पानी है समझते है मग पानी अपन पूरे सोड़ आहोत पहा ये पर ट्यूब दिखती तुम्हारा मैं ये गरम पानी जे है समझते है इकोनोमाइजर आने नर गरम पानी है गरम पानी पर एक सर्क्युलेटिंग पंप है समझते है मैं सर्क्युलेटिंग पंप ऐसी सहाय ने अपन पूरे पड़ना आहोत दिखते आहोत युहापरेटर मध्य रैडियंट युहापरेटर दिखाई रैडियंट युहापरेटर हे जे डिवाइस है समझते है क्या पूर्ण डिवाइस इतपर्यत इतपर्यत हे जे डिवाइस है रैडियंट युहापरेटर समझता है मग हे डिवाइस मध्य हो गरम पानी ये मैं गरम पानी ये आर पानी का होता पहा ये सगप मध्य हो डिस्ट्रीब्यूट होता समझते पुढ़े पता सगप मध्य जाए पानी इमेजिन होता है इमेजिन होता है युवापेटर मन बाहर जाए समझते युवापेटर मध्य ट्यूब्स प्रत्येक ट्यूब मध्य पानी इक्वली डिवाइड होक्वली डिवाइड हेला युवापरेटर मन तो रैडियंट युवापरेटर हेला रैडियंट युवापरेटर का मन तो जी का रैडिएशन हिट हिट जी है हिट का होते एक दुसर ठिका जता ती तीन मोड ऐसी सहाय ती पुढ़ जाऊ शक एक एक रैडिएशन के सहाय ती हिट एक दुसर ठिकाने जी पर कंडक्शन सहाय जन कन्वेक्शन सहाय समझते है हिट जी ट्रांसफर होते एक दुसर ठिका कंडक्शन सहाय कन्वेक्शन रैडिएशन सहाय जे जो मोड ऑफ हिट ट्रांसफर है ये रैडिएशन जे होता जस सूर्या की एनर्जी पहा पृथ्वी वरती ये सूर्यापासन जी का ऊन पड़ता पहा ऊन पड़ता आप उष्णता भेटते ना ती मैं सूर्या की जी का हिट है आप पृथ्वी वरती पोचते कश पोचते थ्रू मोड ऑफ हिट ट्रांसफर जो है हिट ट्रांसफर जी होती सूर्यापासन अपने पृथ्वी की जी मोड ऑफ हिट ट्रांसफर है तो को रैडिएशन मोड ऑफ हिट ट्रांसफर है मग ये सीमिलरली जी का जी का मैं ये फर्नेस है हा फर्नेस मध्य जी का फ्यूएल आप बंद करते फ्यूएल मध्य बंद के ओके okay, मैं फ्यूएल से देखी जी रैडिएशन एनर्जी है ती रैडिएशन एनर्जी हा ट्यूब वरती पड़े तीजे थ्रू रैडिएशन जे पानी है हा ट्यूब मध्य का होते गरम होते हा जो रैडिएट युवापरेटर है हेला युवापरेटर पाव का दिल रैडिएट का नाव दिल समझ ज्यादा फर्नाइस मध्य जी का रैडिएशन तैयार है रैडिएशन के सहाय ने जी का हिट ट्रांसफर हो रहा है पानी गरम हो गरम हो ऑपरेशन होपरेशन वापिक रूपांतर होने समझते हे जी डिवाइस है युहापरेटर युहापरेटर डिवाइस कि ज्यादा डिवाइस मध्य हो ऑपरेशन होते तैयार होते समझते 
म्हणजे पाण्याची वात तयार होण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला आपण काय म्हणतो इव्हॉपरेशन समजतंय आणि ते जे डिवाइस आहे ज्याच्यामध्ये ते घडत आहे त्या डिवाइसला आपण म्हणतो इव्हॉपरेटर म्हणजे हे जे डिवाइस मी तुम्हाला सांगितलं या ठिकाणी काय होतं पाण्याचं वाहित रूपांतर होतं त्यामुळे ह्या डिवाइसला आपण काय म्हणलं इव्हॉपरेटर म्हणलं आणि ती जी प्रोसेस आहे त्याला आपण म्हणतो इव्हॉपरेशन समजतंय ओके म्हणजे या ठिकाणी आणि या ठिकाणी ह्या ट्यूब मध्ये आपण जी हीट ट्रान्सफर होणार आहे या ठिकाणी फर्नाइस मध्ये जे काही हीट तयार होईल समजतंय फर्नाइस मध्ये जे काही हीट तयार होईल ती ह्या पाण्याला भेटणार आहे समजतंय पण ती कोणती हीट भेटेल ती रेडिएशन हीट भेटेल म्हणजे रेडिएशनचा जो ट्रान्सफर आहे मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर त्याच्या थ्रू जी काही हीट भेटणार आहे ह्या या ठिकाणी त्या ट्यूब मधल्या वॉटरला त्यामुळे ते वॉटर काय होईल युवापरेट होईल म्हणजे त्याचं वाफेमध्ये रूपात होईल त्यामुळे हा जो युवापरेटर आहे त्याला आपण म्हणतो रेडियंट युवापरेटर समजतंय मग एकदा त्याची वाफ तयार झाली मग ती वाफ आपण कुठे जाणार आहे पहा या ठिकाणी नेक्स्ट तुम्हाला दिसतंय रेडियंट युवापरेटर म्हणजे ती कुठे जाईल पुढे परत एक युवापरेटर आहे म्हणजे जर काही पाणी तसंच राहिलं काही पाण्याची वाफ होईल काही पाणी तसंच राहील करायची रेडिएटिव्ह ऑपरेटर मध्ये मग ते पाणी कुठे जाईल पाणी आणि वाफ हे दोघांचं मिक्सर कुठे जाईल कन्व्हेक्टिव्ह ऑपरेटर मध्ये जाईल दिसतंय या ठिकाणी कन्व्हेक्टिव्ह ऑपरेटर मध्ये मग ते कन्व्हेक्टिव्ह ऑपरेटर मध्ये दिसतंय हे जे डिव्हाइस आहे मस्त इथून ते एवढं हे डिव्हाइस चौकोन काढलंय दिसतंय तुम्हाला मग हा जो चौकोन आहे त्याला आपण काय म्हणतो त्या डिव्हाइसला कन्व्हेक्टिव्ह इव्हॉपरेटर मग हा जो कन्व्हेक्टिव्ह इव्हॉपरेटर आहे दिसतंय कन्व्हेक्टिव्ह या ठिकाणी हा जो कनेक्टिव्ह इव्हॉपरेटर आहे तर या कनेक्टिव्ह इव्हॉपरेटर मध्ये हे पाणी जाईल पहा या ठिकाणी परत एकदा वाटेस मी दाखवतो हा कनेक्टिव्ह इव्हॉपरेटर आहे या ठिकाणी वॉटर जाईल आता आणि ते रॅडियंट इव्हॉपरेटर मधून आता जे काही वाफ किंवा जे काही पाणी राहिलं असेल शिल्लक ज्याची वाफ झालेली नाही पण त्याचं तो गरम झालेला आहे पाणी म्हणजे पाणी आणि वाफ या दोघांचं मिक्सर कशात जाईल कनेक्टिव्ह इव्हॉपरेटर मध्ये जाईल आणि ते या पद्धतीने त्याचा पाक तुम्हाला दिसतो समजतंय समजतंय या पद्धतीने ते परत कनेक्टिव्ह इव्हॉपरेटर मध्ये परत काय होईल ते गरम होईल आता इथे खाली बॉटमला तर काय फरनाइन आहे मी तुम्हाला सांगितलं या ठिकाणी बॉटमला काय आहे फर्नाइन्स आहे या फर्नाइन्स मध्ये जे काय आपण ट्वेल बंद करू ट्वेल बंद झाल्यानंतर ते काय होईल हॉट गॅसेस तयार होईल ते हॉट गॅसेस कुठे कुठे जातील वरती वरती जातील मग त्या हॉट गॅसेस मधली जी काही हीट आहे समजतंय ते हीट हीट कोणाला भेटेल परत कनेक्टिव्ह इव्हॉपरेटर मधले जे काही पाणी किंवा जे काही वाफ आहे ते वाफेला ते भेटेल समजतंय त्याला भेटेल आणि परत ते काय होईल गरम होईल परत तो अजून स्टीम काय होईल गरम होईल अजून ते पाणी काय होईल गरम होईल आणि त्याचं कम्प्लिटली वाफेमध्ये रूपांतर होईल आणि ती वाफ काय होईल परत पुढे सोडायची ती वाफ समजतंय पहा या ठिकाणी पुढे सोडली ती परत बॉयलर ड्रम मध्ये मग ती वाफ बॉयलर ड्रम मध्ये येणार आहे समजतंय आता या ठिकाणी नाव दिलं आपण कनेक्टिव्ह इव्हॉपरेटर म्हणजे हा पण एक प्रकारचा इव्हॉपरेटर या ठिकाणी सुद्धा पाण्याचं कशामध्ये रूपांतर होतं वाफेमध्ये रूपांतर होतं समजतंय या ठिकाणी सुद्धा काय होतं या इव्हॉपरेटर मध्ये सुद्धा काय होतं पाण्याचं वाफेत रूपांतर होत समजतंय या इव्हॉपरेटर मध्ये सुद्धा पाण्याचं काय होत वाफेत रूपांतर होत आणि ह्याला आपण काय म्हणतो कन्व्हेक्टिव्ह कन्व्हेक्टिव्ह म्हणजे काय की या ठिकाणी जे कन्व्हेक्शनची जी हीट असते जी पाण्याला भेटणार आहे कन्व्हेक्शन मोड मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर जी काही हीट आहे जी काही पाण्याला भेटणार आहे ती हीट त्याला भेटते आणि ते काय होत त्या ठिकाणी कन्व्हेक्टिव्ह जी हीट आहे ती त्याला भेटणार आहे आणि ते पाणी किंवा ती स्टीम काय होईल अजून गरम होईल आणि त्यानंतर ती कुठे सोडली जाईल ड्रम मध्ये सोडली जाईल समजत या ठिकाणी ती काय होईल ड्रम मध्ये सोडली जाईल मग ड्रम मध्ये जी काही वाफ होते ती वाफ कुठे कलेक्ट केली जाईल ही जी वॉटर लेवल दिसते तुम्हाला समजतंय ही जी वॉटर लेवल आहे त्या वॉटर लेवलच्या वरती त्या ठिकाणी काय होईल सगळं सगळं वाफ काय होईल कलेक्ट होईल इमेजिन होत आहे ओके त्यानंतर नेक्स्ट पहा तर या ठिकाणी जी काही वाफ आहे तयार झालेली या ठिकाणी वरती जी काही वाफ तयार झालेली आहे ती वाफ परत आपण पुढे सोडणार आहोत 
प्रतिभाग अपन सुपर हिटर मध्य सुपर हिटर दिखते सुपर हिटर दिखते जे डिवाइस है ओके जे डिवाइस है इतने दिखते है मस्त है जे डिवाइस पहा हा डिवाइस सुपर हिटर मन का डिवाइस सुपर हिटर मैं ये जी का हिट है क्या वे कश जाए सुपर हिटर मध्य सुपर हिटर मधु मग ती का अपन तिला ज्यादा ती लगते ज्यादा स्टीम का उपयोग कराएं अपन तिला सोड़ना आ समझते जस फॉर एक्जाम्पल प्राइम मोवर प्राइम मोवर मे का टर्बाइन स्टीम टर्बाइन प्राइम मोवर पर मन तो स्टीम टर्बाइन फिर अपन जो स्टीम च यूज कर स्टीम अपन प्राइम मोवर लेना प्राइम मोवर मे टर्बाइन वगैरह सप्लाय करना आटीम समझते हा जो पार्ट है तो सुपर हिटर है सुपर हिटर च काम का जी का स्टीम तैयार है समझते हा ड्रम चे स्टीम काटेड स्टीम सैचुरेटेड स्टीम टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर पानी एटमोस्फेरिक प्रेसर लगे लवकर शंबर डिग्री सेल्सि लवकर बॉइलिंग टेम्परेचर कि शंबर वफे मध्य रूपांतर कि होता शंबर डिग्री ली वफ शंबर डिग्री लाठिक पानी सुधा शंबर डिग्री लस्तित्व बरबर मैं ती जी वफ है ज्यापे टेम्परेचर का बॉलिंग टेम्परेचर बॉलिंग टेम्परेचर हंड्रेड कि कदाचित वे प्रेसर होती बॉलिंग टेम्परेचर वेगवेगे एवं लक्षा ठेवा फाफ जिच टेम्परेचर का बॉलिंग टेम्परेचर बॉलिंग टेम्परेचर लो सैचुरेशन टेम्परेचर मन तो सैचुरेशन टेम्परेचर ज्यादा स्टीम चपमान टेम्परेचर का सैचुरेशन टेम्परेचर मैं स्टीम लो सैचुरेटेड स्टीम मन तो ये जी स्टीम है सैचुरेट स्टीम तीज सुपर हिटर मध्य गीम फीम जो सुपर हिटर मध्य गई हॉट गैसेस है वरिया वर के दिशे जा रहा है इमेजिन होते हैं वरिया वर के दिशे वरती वरती जा रहा है मैं वरती जाना ते सुपर हिटर वरत पास हो रहा है सुपर हिटर जी जी ट्यूब है ट्यूब सैचुरेट स्टीम जी सैचुरेट स्टीम ट्यूब मधु जी है सुपर हिटर ट्यूब ऐसी बाहर को जो हॉट गैसेस तैयार का फर्नाइस मधे पास होती पर हॉट गैसेस जी का हिट है ती को भेटे सुपर हिटर ऐसी आत मध्य स्टीम लगे मैं सुपर हिटर ऐसी आत मध्य जी का स्टीम है पर गरम हो गरम हो सैचुरेटीम चेम्परेचर का होचुरेशन टेम्परेचर बॉलिंग टेम्परेचर पेक्षा जाए ओके जाता ती स्टीम स्टीम लाइम सुपर हिटेड स्टीम मन तो बरबर सुपर हिटेड स्टीम अभी स्टीम ज्यादा स्टीम चेम्परेचर का बॉलिंग टेम्परेचर कि सैचुरेशन टेम्परेचर पेक्षा जास्त टेम्परेचर है स्टीम लो सुपर हिटेड स्टीम मन तो बरबर मैं सुपर स्टीम तैयार हुई मैं ती स्टीम अपन कुछ पाठवाई की प्राइम ओवर का समझते है ओके सुपर हिटर समझ लुमान आता तुम्हारा समझ ली तुम्हारा फ्रिक्वेंटली विचार ड्रॉ करा पात ऑफ वॉटर वॉटर च पात कसा है तो वॉटर च पात कसा ड्रॉ कराए पर मैं तुम्हारा संग पैल का हॉटवेल हो हॉटवेल मधु पानी का अपन फीडबॉक साहय ने कुछ पाठ इकोनॉमाइजर मध्य इकोनॉमाइजर का पानी जे है गरम करे गरम कर ड्रम मध्य समझते इकोनॉमाइजर का पानी गरम करता इकोनॉमाइजर ऐसी ट्यूब मधु पानी जो हा ट्यूब ऐसी बाहर फर्नाइस मध्य तैयार जो का धूर है तो फर्नाइस मध्य तैयार धूर जो का इकोनॉमाइजर वरत है समझते है तो वरती वरती जो फाइनेंस मन तो इकोनॉमाइजर वरत जाए हिट तो इकोनॉमाइजर आग मन पानी भेटे पानी गरम होनी गरम जाम मध्य ओके 
समज आहे मग एकदा का ते ड्रममध्ये गेलं मग ड्रममध्ये जे काही गरम पाणी आहे ते ड्रममधलं गरम पाणी काय होतं आपण परत कुठे पाठवत होतो ते पाणी आपण परत कुठे पाठवणार आहे या ठिकाणी सर्क्युलेटिंग पंपच्या साह्याने तिथे सर्क्युलेटिंग पंपच्या साह्याने आपण ते जे इव्हॉपरेटर आहे समज आहे रॅडियंट इव्हॉपरेटर आणि त्यामधून ते जाणार आहे समज आहे या ठिकाणी रॅडियंट इव्हॉपरेटर मध्ये जाणार आहे रॅडियंट इव्हॉपरेटर मध्ये ते गरम पाणी गेल्यानंतर त्या गरम पाण्याची काय होईल वाफ तयार होईल काही पाण्याची वाफ होईल काही तसंच राहील कदाचित समज आहे फक्त ते पाणी अजून जास्त गरम होईल आणि त्याची कदाचित वाफ तयार होईल म्हणजे त्या ठिकाणी ते पाणी इव्हॉपरेट होईल काही प्रमाणात मग ते इव्हॉपरेटर त्याला नाव दिलेलं आहे आपण आणि रॅडियंट म्हणजे कोणती एनर्जी घेतं ते रॅडिशन एनर्जी घेतं या ठिकाणी जो काही खाली फर्नेन्स आहे त्या फर्नेन्स मध्ये तयार झालेली रॅडिशन एनर्जी तो रॅडियंट इव्हॉपरेटर घेईल आणि ते पाण्याला काय करेल गरम करेल आणि एकदा कधी पाणी गरम झालं तर त्याची स्टीम मध्ये काही पाणी कदाचित तसंच राहील शिल्लक मग ते पाणी आणि ती स्टीम त्या दोघांचं जे मिक्सर आहे म्हणजे वेट स्टीम असेल त्या ठिकाणी कदाचित मग ती जे काही मिक्सर आहे ते कुठं आपण पाठवणार आहोत नेक्स्ट नेक्स्ट आपण कुठं पाठवणार आहोत कनेक्टिव्ह इव्हॉपरेटर मध्ये दिसतं या ठिकाणी कनेक्टिव्ह इव्हॉपरेटर मग त्या ठिकाणी परत त्या पाणी किंवा स्टीमला किंवा त्या वेट स्टीमला काय भेटेल हीट भेटेल परत ते गरम होईल आणि गरम होऊन परत त्याची स्टीम जी काय आहे ती कुठं सोडायची आपल्याला परत ड्रम मध्ये पाठवायची दिसतं या ठिकाणी पुढे गेली ड्रम मध्ये मग ड्रम मध्ये जी काही स्टीम त्या पाण्याच्या वरती कलेक्ट झालेली आहे त्या पाण्याच्या वरती जी काही स्टीम कलेक्ट झालेली आहे ती स्टीम आपण कुठं सोडणार आहे परत सुपर हिटर मध्ये सुपर हिटर मध्ये काय होईल ती सॅच्युरेटेड स्टीम जी आहे तिला परत ती काय होईल गरम होईल आणि ती सुपर हिटेड स्टीम तयार होईल आणि ती सुपर हिटेड स्टीम आपण कुठं पाठवणार आहे प्राईम मोहरला ज्या ठिकाणी ती आपल्याला वापरायची आहे म्हणजे हा झाला पाच समज आहे वॉटर आलं आणि कुठून कसं त्याचं वॉटर फ्लो झालं हा पाच देखील तुम्हाला दाखवायचा आहे ओके आणि हेच त्याचं वर्किंग आहे समजत आहे त्यानंतर तुम्हाला हे झालं वॉटरचा पाच झाला त्यानंतर तुम्हाला फ्रिक्वेंटली विचारलं जातं की हॉट गॅसेसचा पाच दाखवा मग हॉट गॅसेसचा पाच तुम्ही कसा दाखवू शकता या ठिकाणी हॉट गॅसेसचा पाच ते देखील तुम्हाला मी सांगतो त्याचे हॉट गॅसेस आहेत तुम्हाला माहितीये फर्नेन्स जो आहे त्या ठिकाणी काय असेल ग्रेड असेल बॉटमला ग्रेड मध्ये काय जाळी त्या जाळीवरती काय होत आपण त्या जाळीवरती काय ठेवतो त्या जाळीवरती फ्युएल ठेवतो सोबत या ठिकाणी काय असेल फर्नेस असेल या फर्नेस मध्ये जाळी असेल त्या जाळीवरती आपण फ्युएल ठेवतो जाळीच्या खाली काय असतात ऍशपीट असतात मग जी काही जाळी आहे त्याच्यावरती आपण काय करतो फ्युएल ठेवतो फ्युएल काय करतो बर्न करतो आणि एकदा का फ्युएल ते बर्न झालं बर्न झाल्यानंतर बर्न म्हणजे जळत जाळल्यानंतर त्या ठिकाणी काय होत धूर तयार होत मग तो धूर काय वेळ असा असा वर्षा डायरेक्शन तो जात आहे समज आहे मग त्याचा पाच म्हणजे हॉट गॅसेसचा पाच कसा असेल तो वरती वरती जाईल पहिल्या तिथे तो रॅडियंट इव्हॉपरेटर वरतून जाईल नंतर कनेक्टिव्ह ऑपरेटर वरती जाईल नंतर सुपर हिटर वरती जाईल नंतर इकॉनॉमायझर वरती जाईल नंतर या ठिकाणी पहा या ठिकाणी इकॉनॉमायझर वरती गेला या ठिकाणी काय आहे एअर फ्री हिटर दिसतंय एअर फ्री हिटर आता एअर फ्री हिटर पण सांगतो मी तुम्हाला त्याचा युज काय ओके मग एअर फ्री हिटर वरतून गेल्यानंतर पहा ती हॉट गॅसेस कुठं जातात हॉट गॅसेसला आपण एक्झॉस्ट गॅसेस देखील म्हणतो मग ते एक्झॉस्ट गॅसेस किंवा हॉट गॅसेस ते आपण चिमणी थ्रू कुठं पाठवतो बाहेर पाठवतो हा पात आहे हॉट गॅसेसचा समजलं ओके okay, आता राहिलं गोष्ट इकोनॉमाइज सॉरी एअर फ्री हिटर आता एअर फ्री हिटरचा युज काय आहे एअर फ्री हिटरचा युज काय आहे एअर फ्री हिटर काय करत ऍक्च्युली ऍक्च्युली या ठिकाणी जो फर्नेन्स आहे दिसतंय या ठिकाणी जो काही फर्नेन्स आहे या फर्नेन्स मध्ये आपण जे काही फ्युएल बर्न करणार आहोत समज आहे हा जो काही फर्नेन्स आहे त्याच्यामध्ये आपण फ्युएल बर्न करणार आहे पण ते फ्युएल बर्न करण्यासाठी आपल्याला हवा तर लागेल बरोबर ना एअर लागते ना हवा म्हणजे हवा आपण त्या फर्नेस मध्ये सोडणार एअर आपण त्या फर्नेस मध्ये सोडणार आणि जी जर आपण एअर त्या फर्नेस मध्ये सोडली 
तो होने जो फ्यूएल है फ्यूएल ऑक्सीजन भेटेल ऑक्सीजन के सान्य हो फ्यूएल चांग पद्धति ने जड़े होते फ्यूएल जाने सा जी कहीं अपने एयर लगना है ती एयर अपन कुछ घायन बाहर सराउंडिंग मधुन घेर आहो सराउंडिंग थोड़ी थंड हवा थंड कोल्ड एयर समझते कोल्ड एयर सराउंडिंग बाहर की कोल्ड एयर है कोल्ड एयर अपन करना आहोत जी बाहर की कोल्ड एयर है ती अपन करना आठिका ब्लोअर है फैन है ये जो ब्लोअर है तो ब्लोअर क्या है बाहर की जी का एयर है तो क्या करना आत ओढ़े आत मध्य ओढ़े ते ओढ़ सोड़े तो एयर प्री ईटर मध्य सोड़े कुछ सोड़े तो एयर प्री ईटर मध्य दिता है कुछ सोड़े तो एयर प्री ईटर मध्य मत एयर प्री ईटर करते एयर ईटर का एयर प्री ईटर जी कोल्ड एयर है जी आप अवती भोवती जी हवा आती ती थोड़ी थंड ती हवा तो क्या करेल हा एयर प्री ईटर ऐसी हवे गरम करे समझते कसी गरम हुई ती हवा सिंपल है जैसे मगस वाज एक अतिशय सीम्पल है यानी जे फर्नेस मध्य हॉट गैसेस दिता है वरती वरती चाल हॉट गैसेस एयर प्री ईटर वरतु समझते हैं एयर प्री ईटर जे आत मैं ट्यूब्स है ट्यूब मधु को ट्यूब मधु कोल्ड एयर जी है बाहर की सराउंडिंग जी तीन मधु पास होते समझते ट्यूब ऐसी बाहर को ट्यूब ऐसी बाहर दिता है का फर्नेस मधा जो धूर है तो गरम है तो जो समझते तो जता तो फर्नेस मधल जो धूर है हॉट गैसेस है तो जता एयर प्री एटर वरतना हिट ती को दी कोल्ड एयर लीन समझते मग ती कोल्ड एयर का होते गरम होते गरम ती का हॉट एयर तैयार जाए आता ती कोल्ड रहे का कोल्ड रह नहीं मैं तीज का हॉट एयर तैयार हॉट एयर मग ती हॉट एयर कुछ सप्लाय कर कंबशन चेम्बर कंबशन चेम्बर फर्नेस मग ती हॉट एयर अपने पाइपा सहाय ती फर्नेस मध्य सोडना समझते मैं फर्नेस मध्य हॉट एयर सोडा गरम एयर समझते है एयर प्री ईटर च मेन यूज का कोल्ड एयर घराउंडिंग जी थंड एयर है थंड एयर एयर प्री प्री ईटर मधु ज्यास पास हुई एयर प्री ईटर ऐसी बाहर को हॉट गैसेस जा रहा है गरम गैसेस जो फर्नेस मध्य तैयार धूर है तो जाए मग एयर प्रिटर का हॉट गैसेस हिट घो कोल्ड एयर ली कोल्ड एयर का मग ती गरम होते हॉट एयर होते मग ती हॉट एयर तो कुछ सप्लाय करेल एयर प्री ईटर मधु ती कु जाए कंबोशन चेम्बर फर्नेस लाइ समझे फर्नेस ली एयर आप सप्लाय कराई है ओके समझते हैं एयर प्री ईटर तू क्या करते फाइनेंस ती एयर सप्लाय करते तुम्हारा मैं थोड़क संगत की एक्जैक्टली एयर प्री ईटर आ इकोनोमाइजर हे जे है एक्जैक्टली फायदा का होता तुम्हार मना मधे प्रश्न आला एयर प्री ईटर आ इकोनोमाइजर जो अपन लाला कि न लाता सुधा अपन स्टीम तैयार करू शको शकलो ना मग ते लावले का आपण कशासाठी लावले ते असा जर तुमच्या मनात प्रश्न कोणाच्या आला असेल त्याचं उत्तर देखील मी सांगतो या ठिकाणी ओके फिगर दिसते तुम्हाला तर या ठिकाणी एअर प्रिटर ओके लक्ष द्या आता ही एअर प्रिटर मध्ये काय होत जी थंड एअर असते सराउंडिंगची जी थंड एअर आहे कोल्ड एअर आहे समझता है सपोज कन्सिडर करा टेम्परेचर है ट्वेंटी सिक्स डिग्री सेल्सियस कि ट्वेंटी सिक्स डिग्री सेल्सियस ओके मग हि एयर जर आप सराउंडिंग जशी या ती जर डायरेक्टली अपन ये जर फाइनेस दी समझता है यठिका मैं क्या संगत जर हि एयर डायरेक्टली अपन जशी तशी जर फाइनेस फाइनेस में पठवली अपन ने ठिका तो क्या हो सवी डिग्री सेल्सियस है तो इतने गए ती सवी डिग्री सेल्सियस तो मग फ्यूएल बर्न करता तापमान कि हॉट गैस कोल्ड गैसेस कोल्ड जी एयर है फर्नेस मध्य हो तो अपन फ्यूएल बर्न करते फ्यूएल बर्न के एयर अपन पाठले है सर्विसे तापमान वाढ़ेल धूर तैयार होगी ना हॉट गैसेस मैं हॉट गैसेसमान हवा जी है 
समझते हैं जी का एयर है समझ ये मैं फ्यूएल फ्यूएल घर बर्न के फ्यूएल बर्न के ओके फ्यूएल बर्न कराया अगोदर तठिका जी हवा ती हवा का होते बाहर आल्ड एयर तीस तापमान कि सवीस है ती फार मध्य एयर चापमान कि सवीस समझता है मैं एकदा का फ्यूएल बर्न के फ्यूएल बर्न के धूर तैयार वाइल सुरुआत हुई धूर कसा तैयार होते एयर तो फ्यूएल बर्न के धूर फर्नेस आतम जो टेम्परेचर है सवीस है बरबर कोल्ड एयर चाहिए कोल्ड एयर चेम्परेचर आप सवीस वरुण पूरे नाव लगे वाढ़वाव लगे समझता है टेम्परेचर कि फर्ने आतम पहा ये मैं लिखो किचर सवीस डिग्री ली एयर मगर च टेम्परेचर आप धूर तैयार टेम्परेचर का वाढ़ेल सवीस ऐसी सपोज टेम्परेचर सपोज धूर तो दौनशे होता दौन से डिग्री सेल्सि कन्सिडर करा एक एक्जाम्पल मन संगत धूर इतने फार्मे आत एयर चेम्परेचर होता सवीस मग फ्यूएल बर्न के टेम्परेचर का जाए कि पोचे दौनशे पर समझता है फाइनली मगे दौनशे जे हॉट गैसेस है टेम्परेचर दोन से डिग्री सेल्सियस है मग हॉट गैसेस का होती ये कन्वेक्टिव इकोनॉमाइजर एयर फ्रीटर तैयार जाए समझता है जर आप एयर फ्रीटर लवला नहीं डायरेक्टली अपन ती एयर फ्रीटर जर लाठिका डायरेक्टली जर कोल्ड एयर जो फार्मेस पाठली तो तापमान कि सवीस आल मैं सवीस तापमान पास कुछपर्यत गरम कराव लगे दौनशे डिग्री से फार्मेस में गरम कराव लगे हॉट गैस तैयार होते मैं हॉट गैसेस वरती वरती जी समझते हैं हॉट गैसेस टेम्परेचर समझ लगा कन्सिडर करा कि जर मैं एयर फ्रीटर लाला सुरुआती एयर फ्रीटर नौता कोल्ड एयर डायरेक्टली फर्नेस में सप्लाई की आता कन्सिडर करा कि मैं एयर फ्रीटर लाला जर मैं एयर फ्रीटर जर लाला तो मैं करते हैं कोल्ड एयर आता मैं डायरेक्टली सप्लाई कर कोल्ड एयर मैं डायरेक्टली सप्लाय करते फर्नेस कर कोल्ड एयर हाई इकोनॉमाइजर मध्य सॉरी एयर फ्रीटर मध्य नहीं एयर फ्रीटर मध्य गरम करे गरम के फर्नेस आता मैं संगा एयर कोल्ड एयर चुरु तापमान कि ट्वेंटी सिक्स एयर फ्रीटर मध्य गर का होता कि हॉट गैसेस जे तैयार फर्नेस मधे हॉट गैसेस का होता हाथ एयर फ्रीटर वरत एयर फ्रीटर वरती जता एयर फ्रीटर मध्य जी का कोल्ड थंड हवा है थंड हवा हॉट गैस जाए जो धूर है हिट देना मग ती कोल्ड एयर का होना ती गरम होना हॉट एयर होना समझता है हॉट एयर होना गरम होना ती मग ती हॉट एयर गरम कोल्ड एयर चापमान सवीस है मग ती जर एयर फ्रीटर मधु पास के लिए अपन तो टेम्परेचर सवीस न रहता टेम्परेचर का सपोज टेम्परेचर राइज सपोज कि आता सपोज सात डिग्री सेल्सियस सात डिग्री सेल्सियस आता ती कोल्ड एयर हॉट एयर हॉट एयर च टेम्परेचर कि सात डिग्री सेल्सियस मग ती सात डिग्री सेल्सियस जी का हवा है समझते है ती हवा अपन पूरे पाठना फर्नेस मध्य समझते मग आता मैं संगाठिका फर्नेस मध्य जी हवा ये सराउंडिंग मध्य जी कोल्ड एयर तीन अपन हॉट एयर के जी एयर है फर्नेस मध्य जी फ्यूल बर्न करना लगते अपने एयर चाहता तापमान कि एयर च तापमान है सिक्सटी डिग्री सेल्सियस जी है सात ओके मैं एयर लाइ करना फर्नेस मध्य फ्यूएल बर्न के एयर चापमान कराएच एयर चापमान कुछपर्यत वाढ़वा हॉट गैस टू दोन से डिग्री सेल्सियस कि होता हॉट गैस टेम्परेचर दोन से डिग्री सेल्सियस कि सपोज दोन से डिग्री सेल्सियस समझ है हॉट गैस टेम्परेचर कि दोन से आता मेरा टेम्परेचर का इतने जी फर्नेस मध्य एयर है एयर चेम्परेचर कि साठ है साठ च टेम्परेचर मैं कि दौनशे डिग्री सेल्सियस मैं तुम्हें थोड़ा सा विचार करा कि सुरुआती जर मैं एयर फ्रीटर जो लाला नहीं जर एयर फ्रीटर लाला नहीं जर मैं कोल्ड एयर जस जी फार सप्लाय के लिए टेम्परेचर कि सवीस रूम टेम्परेचर सवीस पास मैं दौनशे पर्यत टेम्परेचर ने जर मैं एयर फ्रीटर लाला फर्नेस मध्य एयर टेम्परेचर कि साठ आए मैं साठ डिग्री चौनशे डिग्री पर्यत जाने कुछ जास्त हिट लगे हाँ पहला केस मध्य दुसर केस मध्य संगा जी पेली केस है जास्त हिट लगे 
तर दुसऱ्या केस मध्ये जास्त हिट लागेल सांगा मला एअरच सव्वीस पासून दोनशे डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर नेण्यासाठी आपल्याला काय लागेल जास्त हिट द्यावे लागेल आणि या ठिकाणी टेम्परेचर ऑलरेडी एअरचं काय जास्त आहे साठ आहे मग त्याचं दोनशे पर्यंत द्यायला आपल्याला त्या ठिकाणी कमी हिट लागेल समज आहे हिटची कंपॅरिझन करायची मला हिट कुठं जास्त लागते म्हणजे या ठिकाणी पहा सुरुवातीला टेम्परेचर एअरचं खूप कमी आहे खूप कमी आहे म्हणजे सव्वीस येत आहे आणि सव्वीस येत त्याचं टेम्परेचर मला दोनशे पर्यंत वाढवायचं आहे म्हणजे या ठिकाणी मला हिट जास्त सप्लाय करावं लागेल ॲज कम्पेअर टू जर एअरचं जर टेम्परेचर जर सुरुवातीला साठ असेल त्या ठिकाणी फरण्यासमध्ये येताना आणि साठ जी एअर ऑलरेडी गरम आहे आणि तिला जर मला तिचं टेम्परेचर वाढवायचं आहे मला त्या ठिकाणी काय लागेल कमी हिट लागणार समजताय म्हणजे या ठिकाणी सव्वीस डिग्री सेल्सिअस जी एअर आहे आणि या ठिकाणी साठ डिग्री सेल्सिअसची जी एअर आहे म्हणजे या ठिकाणी एक कोल्ड एअर आहे आणि हॉट एअर आहे मग या ठिकाणी कोल्ड एअरला आपल्याला जास्त हिट द्यावी लागेल जेणेकरून ती का होईल गरम होईल आणि त्याचं टेम्परेचर दोनशे होईल आणि जे हॉट एअर आहे त्या ठिकाणी आपल्याला कमी हिट द्यावी लागेल समजताय का म्हणजे हॉट एअर ही कधी तयार होते एअर फिल्टर म्हणजे एअर फिल्टर जर लावला आपण तर त्या ठिकाणी हॉट एअर आपण फरण्यासच देतोय म्हणजे हॉट एअर दिल्यानंतर त्या ठिकाणी आपल्याला कमी हिट सप्लाय करावं लागेल जेणेकरून त्याचा टेम्परेचर दोनशे लाख रिच होईल ते समजतंय म्हणजे या ठिकाणी आता कमी हिट जर द्यावी लागेल जर आपण एअर फिल्टर लावला आता असं कन्सिडर करा की या ठिकाणी कोल्ड एअर डायरेक्टली आपण सप्लाय करणार नाही फरण्यासला का कारण की त्या ठिकाणी आपल्याला कोल्ड एअर डायरेक्टली जर सप्लाय केली आपण फरण्यासमध्ये तर आपल्याला त्या ठिकाणी जास्त हिट द्यावी लागते समजतंय जास्त हिट आपल्याला त्या ठिकाणी तयार करावी लागेल आणि जर जास्त हिट हिट आपल्याला तयार करायची आहे तर जास्त हिट कशी तयार होईल जास्त फ्युएल आपल्याला त्या ठिकाणी जाळावं लागेल आणि जास्त फ्युएल आपण जर त्या ठिकाणी जाळतोय तर आपल्याला ते फ्युएल विकत घ्यायचं आहे ठीक आहे फुकट भेटणार नाही आपल्याला ते जर फ्युएल विकत घ्यायचं आहे तर आपल्याला त्या ठिकाणी जास्त पैसे मोजावं लागतील समजत आहे म्हणजे खर्च कोणता आहे जर डायरेक्ट कोल्ड वॉट कोल्ड एअर जर आपण डायरेक्टली फरण्यासला सप्लाय केली तर आपला खर्च वाढतोय का खर्च वाढतोय कारण की आपल्याला जास्त हिट देण्यासाठी जास्त फ्युएल जाळावं लागेल जास्त फ्युएल आपल्याला विकत घ्यावं लागेल समजतंय मग त्यामुळे तुम्हाला जास्त हिट देण्यासाठी जास्त हिट तयार करण्यासाठी जास्त फ्युएल लागेल आणि जास्त इनपुट तुम्हाला द्यावं लागेल जास्त तुमची कॉस्ट वाढेल मग त्या ठिकाणी पैसे वाढतील मग त्या ठिकाणी कॉस्ट वाढू नये त्यासाठी आपण काय लावतो एअर फ्रीटर या ठिकाणी लावतो समजतंय म्हणजे कोल्ड एअर डायरेक्टली आपण फरण्याच मध्ये सप्लाय करत नाही त्याच्याऐवजी ती कोल्ड एअर आपण काय करतो समजतंय एअर फ्रीटर मधून ती पास करतो कुठून पास करतो एअर फ्रीटर मधून म्हणजे एअर फ्रीटर मधून ती कोल्ड एअर पास झाली ती गरम होते आणि गरम झालेली जी एअर आहे ती आपण फरण्याचा सप्लाय करतो मग जेणेकरून आपल्याला काय लागेल ती ऑलरेडी गरम एअर असल्यामुळे तिला परत हिट करण्यासाठी आपल्याला कमी फ्युएल लागेल कमी फ्युएल लागेल म्हणजे कमी हिट लागेल त्यासाठी तापण्यासाठी कमी हिट लागेल म्हणजे याचा अर्थ काय झाला कमी फ्युएल लागेल कमी फ्युएल लागलं याचा अर्थ कॉस्ट काय लागली आपल्याला कमी लागेल तो फरण्याचं ऑपरेट करण्यासाठी आपल्याला त्याची कॉस्ट कमी लागेल म्हणजे आपल्याला काय होईल इफिशियन्सी काय होईल त्या फरण्याची वाढेल समजतंय म्हणजे फरण्याची इफिशियन्सी वाढते मग ती वाढवण्यासाठी आपण काय लावतो या ठिकाणी एअर फ्री एटर लावतो समजतंय एअर फ्री एटर काय लावतो आपण डायरेक्टली कोल्ड एअर आपण याला सप्लाय करत नाही ओके आता हे तुम्हाला समजलं एअर फ्री एटर तसंच तुम्हाला इकोनॉमायझरचं देखील सांगतो मी या ठिकाणी इकोनॉमायझर इमेजिन करा जी हॉटवेल आहे त्या हॉटवेल मध्ये डायरेक्टली तुम्ही काय केलं डायरेक्टली वॉटर जर तुम्ही हॉटवेलचं जर ड्रम मध्ये सोडलं डायरेक्टली वॉटर हॉटवेल हॉट वॉटर सॉरी हॉटवेल मधले जे काही वॉटर आहे ते डायरेक्टली जर ड्रम मध्ये सोडलं म्हणजे हॉट वेल मधले जे काही पाणी आहे ते पाणी सुद्धा काय असेल ते बाहेर आहे हॉटवेल म्हणजे नाही का एक विहीर वगैरे असेल तिथं हॉटवेल असेल त्या विहिरीतलं पाणी जर आपल्याला काढलं आणि ते पाणी जर आपण डायरेक्टली ड्रम मध्ये सोडलं नॉर्मली तुम्हाला माहिती आहे विहिरीतलं पाणी हे रूम टेम्परेचरला असतं रूम टेम्परेचर म्हणजे सपोज ते सव्वीस डिग्री सेल्सिअसला असेल किती असेल सपोज ते सव्वीस डिग्री सेल्सिअसला असेल आणि ते पाणी डायरेक्टली आपण ड्रम मध्ये सोडलं आणि ह्या ड्रम मधल्या पाण्याला जर आपण आपण जर कुठे पाठवलं रॅडेंटी ऑपरेटर मध्ये पाठवलं म्हणजे पाण्याचं टेम्परेचर काय असेल या ठिकाणी सव्वीस डिग्री सेल्सिअस असेल समजतंय मग ह्या पाण्याला सव्वीस डिग्री सेल्सिअस पासून त्याला आपल्याला वाफ तयार करायचे मग सव्वीस डिग्री सेल्सिअस पाण्याचं रूपांतर कशात करायचं वाफेत करायचं म्हणजे सोबत कन्सिडर करा सव्वीस डिग्री पासून त्याचं वाफेमध्ये वाफ जर शंभरला तयार होत असेल असं जर मी धरलं समजतंय म्हणजे सव्वीस पासून आपल्याला हिट देत जायची पाण्याला आणि त्याचं काय करायचं शंभर डिग्री सेल्सिअसच्या पुढे त्याचं तापमान न्यायचंय मग जेणेकरून त्या पाण्याचं कशात रूपांतर होईल स्टीम मध्ये होईल समजतंय आणि जर आप
तर काय होत आहे सव्वीस डिग्री सेल्सिअस पाण्याचं रूपांतर आपल्याला स्टीम मध्ये करायचं आहे आणि म्हणजे या ठिकाणी समजत ही पहिली केस इकॉनॉमायझर जर वापरला तर काय होत आहे आणि जर मी इकॉनॉमायझर वापरला तर मी काय करतोय हे जे पाणी होत हॉटवेल मधलं त्याचं तापमान किती सव्वीस डिग्री सेल्सिअस ते मी इकॉनॉमायझर मध्ये पाठवतोय द इकॉनॉमायझर मध्ये पाठवल्यानंतर इकॉनॉमायझरच्या वरतून काय करतात हॉट गॅसेस हे जात असतात हे मी ऑलरेडी सांगितलंय तुम्हाला मग ते हॉट गॅसेस काय करतात तर इकॉनॉमायझर मधलं जे काही पाणी आहे सव्वीस डिग्री सेल्सिअस त्याला ते काय करेल गरम करेल आणि गरम केल्यानंतर त्या पाण्याचं टेम्परेचर काही वाढेल म्हणजे सव्वीस राहील का त्याचं टेम्परेचर समजतंय का मी या ठिकाणी इकॉनॉमायझर मध्ये जे काही पाणी जाणार आहे त्या पाण्याचं टेम्परेचर आता सव्वीस राहील का ते सव्वीस न राहता ते पाणी काय होतं पहा जे पाणी आहे हॉटवेल मधलं ते इकॉनॉमायझर मध्ये पाठवल्यानंतर इकॉनॉमायझरच्या पाईपातनं आतमधून ट्यूब मधून कोण जाते पाणी जाते आणि ट्यूबच्या बाहेर कोण जाते जेव्हा फर्नॅन्स जो आहे या ठिकाणी बॉटमला बॉटमला जो फर्नॅन्स आहे त्या फर्नॅन्स मध्ये जो काही धूर तयार होतो तो धूर वरती वरती जातो ना मी आता सांगितलं ना या फर्नॅन्स मधला जो काही धूर आहे तो वरती वरती जातो या ठिकाणी वरच्या वरच्या दिशेने जातो समज आहे तसंच तो हे इकॉनॉमायझर वरतून पण जाईल समजत आहे ओके मग इकॉनॉमायझर वरतून पण गेला म्हणजे काय होईल तर हॉट गॅसेस हिट कोणाला भेटली तर इकॉनॉमायझरच्या मध्ये आतमध्ये जे काही पाणी आहे सव्वीस डिग्री सेल्सिअस त्याला भेटली मग ते पाणी का होईल गरम होईल मला सांग ते पाणी गरम झालं गरम जर झालं तर ते पाण्याचं टेम्परेचर सव्वीस राहील का तर सव्वीस नाही त्यापेक्षा जास्त वाढेल सपोज ते पाण्याचं टेम्परेचर जर साठ डिग्री सेल्सिअस झालं पाण्याचं टेम्परेचर किती झालं साठ डिग्री सेल्सिअस तर पाण्याचं टेम्परेचर वाढलं आणि किती झालं ते साठ डिग्री मग ते साठ डिग्री सेल्सिअस झालेलं पाणी आपण पुढे सोडणार आहोत या ड्रम मध्ये सोडणार आहोत सुरुवातीला आपण काय केलं इकॉनॉमायझर जर वापरला नाही तर डायरेक्टली पाणी किती जात या ड्रम मध्ये सव्वीस डिग्री सेल्सिअस झालं सव्वीस डिग्री सेल्सिअस पाणी पुढे येतं यू ऑपरेटर मध्ये येतं आणि जर आपण इकॉनॉमायझर वापरला तर काय होतं जे सव्वीस डिग्री सेल्सिअस पाणी होतं ते काय होतं गरम झालं ते हॉट वॉटर झालं म्हणजे साठ डिग्री सेल्सिअस जातं मग साठ डिग्री सेल्सिअस ते वॉटर आपण पुढे सप्लाय करतोय या ड्रमला समजताय पुढे सप्लाय करतोय या ड्रमला आणि ड्रम मधून ते पुढे जाणार आहे पहा ड्रम मधून शेवटी ते इथे येणार आहे इथे मग या ठिकाणचं टेम्परेचर किती असेल आता साठ डिग्री सेल्सिअस असेल किती असेल साठ डिग्री सेल्सिअस किती आहे साठ डिग्री सेल्सिअस मग या ठिकाणी पाणी ऑलरेडी साठ डिग्री सेल्सिअस येणार सव्वीस नाही येणार होतं किती येईल साठ डिग्री सेल्सिअस मग त्या पाण्याचं रूपांतर मला काय करायचं आहे त्या ठिकाणी त्या पाण्याला काय करायचं आहे हीट द्यायची आहे आणि हीट देऊन त्याचं तापमान वाढून आपल्याला कितीपर्यंत पोहोचवायचं त्याचं तापमान साठ पासून वरती शंभर पर्यंत नाही येते जेणेकरून त्याची वाफ तयार होईल मला सांगा सव्वीस पासून शंभर पर्यंत जर पाण्याला आपल्याला गरम करायचं आहे तर या ठिकाणी सुरुवातीला पाण्याचं तापमान हे कमी आहे मग कमी तापमान आहे ते थंड आहे पाणी आणि त्याला जर गरम करायचं म्हणलं तर त्या ठिकाणी जास्त हीट लागेल जास्त हीट सप्लाय करावं लागेल आणि या ठिकाणी जर आपण इकॉनॉमायझर युज केला तर इकॉनॉमायझर युज केला तर पाण्याचं तापमान हे ऑलरेडी वाढलेलं असतं ते साठ असतं सपोज त्या रेंजमध्ये असेल हे एक एक्झाम्पल म्हणून सांगतोय मी ओके सपोज ते साठ असेल आणि त्या ठिकाणी जर त्याला तापवायचं असेल आणि त्याची वाफ तयार करायची असेल तर त्या ठिकाणी पाणी ऑलरेडी गरम असल्यामुळे त्या ठिकाणी तुम्हाला कमी हीट द्यावी लागेल कमी हीट द्यावी लागेल जेणेकरून त्याचं वाफेत रूपांतर होईल आणि पाणी जर थंड असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला जास्त हीट द्यावं लागेल जर इकॉनॉमायझर वापरला नाही तर त्या ठिकाणी पाणी काय असतं थोडं थंड असतं त्यामुळे त्याला आपल्याला जास्त हीट द्यावं लागेल मग सिमिलरली जास्त हीट जर आपल्याला पाण्याला द्यावी द्यायची असेल तर त्या ठिकाणी जास्त हीट द्यायची असेल तर जास्त फ्युएल बंद करावं लागेल जास्त फ्युएल बंद करावं लागेल फ्युएलची कॉस्ट जास्त वाढेल म्हणजे बॉयलर हा बॉयलरची एफिशियन्सी काय होते ही कमी होते आणि त्याच्या उलट जर आपण इकॉनॉमायझर वापरला तर इकॉनॉमायझर वापरल्यामुळे आपण गरम पाणी त्या बॉयलरमध्ये सोडणार आहोत पण ऑलरेडी गरम करून जर सोडलं तर त्या ठिकाणी तुम्हाला त्या पाण्याची वाफ तयार करण्यासाठी तुम्हाला कमी हीट लागेल कमी हीट लागते याचा अर्थ काय होतो तुम्हाला कमी हीट साठी कमी हीट फ्युएल कमी हीट मिळवण्यासाठी कमी फ्युएल बर्न करावं लागेल म्हणजे कमीत कमी इंधन तुम्हाला बर्न करावं लागेल मग जेवढं कमीत कमी इंधन बर्न करावं लागेल आणि तुम्ही कमीत कमी इंधनामध्ये तुम्ही वाफ तयार करू शकता स्टीम तयार करू शकता याचा अर्थ कमीत कमी इंधनामध्ये तुम्ही काय करू शकता वाफ तयार करू शकता याचा अर्थ त्या ठिकाणी तुमचं फ्युएल तुम्हाला कमी लागेल इंधन कमी लागेल इंधन कमी लागेल तर इंधन विकत घेण्यासाठी तुम्हाला जी किंमत आहे ती कमी मोजावं लागेल म्हणजे तुम्हाला त्याचा फायदा होईल म्हणजे ह्या बॉयलरची काय होते इफिशियन्सी वाढते म्हणजे फायदा कुठं आहे जर इकॉनॉमायझर वाढला तर फायदा आपल्याला चांगला होतो इकॉनॉमायझर आणि एअर फ्रीटर वापर एअर फ्रीटर वापरला फायदा म्हणजे इफिशियन्सी 
म्हणजे एपीसीसी काय होते इम्प्रूव्ह होते बॉयलरचे समजताय एपीसीसी काय होते इम्प्रूव्ह होते समजताय ओके हे समजलं इकॉनॉमाइजर आणि एअर फ्रीटरच यूज काय आहे तसंच या ठिकाणी सुपर हिटर देखील आहे आणि सुपर हिटर पण काय करतोय सेम जी स्टीम आहे जी तयार होते सॅच्युरेट स्टीम सॅच्युरेट स्टीम त्याचं शंभर डिग्री सेल्सिअस तापमान आहे समजताय सॅच्युरेट स्टीम त्याचं किती तापमान आहे शंभर डिग्री सेल्सिअस तापमान आहे मग शंभर डिग्री सेल्सिअस म्हणजे त्याच्यामध्ये स्टीम मध्ये हिट जी आहे ती जर आपण डायरेक्टली जर प्राईम मोरला दिली या ठिकाणी सॅच्युरेट स्टीम डायरेक्टली प्राईम मोरला दिली तर ती काय आहे त्याचं तापमान किती आहे शंभर डिग्री सेल्सिअस असेल किती असेल शंभर डिग्री सेल्सिअस सोबत पण सिनक आला एक्झाम्पल म्हणून सांगतोय सपोज सॅच्युरेट स्टीम शंभर डिग्री सेल्सिअस म्हणजे बॉइलिंग टेम्परेचर आहे ती जर आपण प्राईम मोरला दिली तर त्या स्टीम मध्ये हिट काय असेल शंभर डिग्री म्हणजे तापमान शंभर आहे मग त्याची हिट त्याप्रमाणे असेल त्याच्यामध्ये समजताय जर सपोज आपण ती जी सॅच्युरेट स्टीम आहे ती जर आपण सुपर हिटर मध्ये नेली जर ती जर सुपर हिटर मध्ये नेली आणि सुपर हिटर मध्ये काय होतं त्या सॅच्युरेट स्टीमचं शंभर डिग्री सेल्सिअस जे तापमान आहे त्या स्टीमचं त्याला आपण काय करतो परत हिट देतो परत हिट झाल्यामुळे त्याचं तापमान काय होतं वाढतं त्या स्टीमचं तापमान शंभरच्या वेळी किती राहील सपोज ते सपोज एकशे तीस झालं मग त्या स्टीमचं तापमान किती झालं एकशे तीस मग ती स्टीम जर आपण प्राईम मोरला पाठवली नंतर ती जी स्टीम जर आपण प्राईम मोरला पाठवली तर मला सांगा एनर्जी कशात जास्त असेल सॅच्युरेट स्टीम मध्ये का सुपर हिटर स्टीम मध्ये हे लक्षात ठेवा की सुपर हिटर स्टीमचं तापमान हे जास्त असतं त्यामुळे त्यामध्ये हिट जास्त असेल त्यामध्ये हिट जास्त असेल तर प्राईम मोर काय होईल जास्त एनर्जी काय होईल तयार करेल समजताय मग त्यासाठी मग या ठिकाणी सुपर हिटर लावलेला आहे मग सुपर हिटर काय करतो सुपर हिटर काय करतो सॅच्युरेट स्टीमला त्याचं टेम्परेचर वाढवतो त्याला सुपर हिट करतो आणि सुप सॅच्युरेट स्टीमचं रूपांतर सुपर हिटर स्टीम मध्ये करतो म्हणजे त्याचं तापमान वाढवतो तापमान वाढवलं म्हणजे त्याच्यामध्ये हिट काय झाली हिट एनर्जी जास्त झाली मग ती जास्तीत जास्त हिट एनर्जी आपल्याला प्राईम मोडला आपण ती देऊ शकतो ज्या ठिकाणी ती यूज करायची समजताय आणि या ठिकाणी खाली जो फर्नायन्स आहे समजताय का या ठिकाणी जो फर्नायन्स आहे हे फर्नायन्स जो आहे या फर्नायन्स मध्ये जो काही धूर तयार होतो जे काही हॉट गॅसेस तयार होतात ते काय होतात रॅडिंग इव्हॉपरेटर मध्ये वरतून जातात नंतर कनेक्टिव्ह इव्हॉपरेटर मध्ये वरतून जातात समजताय म्हणजे तो फर्नायन्स मध्ये जे काही धूर तयार होतो त्याची काही हिट कोणी काढून घेतली रॅडियन टी ऑपरेटर मध्ये ती गेली काही हिट कोणी काढली कनेक्टिव्ह ऑपरेटरनी काढली समजताय मग त्या त्याचे मधली जी रिमेनिंग हिट आहे मग ती डायरेक्टली आपण जर बाहेर सोडून दिली समजताय डायरेक्टली जर बाहेर सोडून दिली तर ते गरम हॉट गॅसेस काय होतील डायरेक्ट चिमणी थ्रू ऍटमॉस्फिअरला बाहेर जातील मग ती हिट त्याच्यामध्ये जी काय आहे ती हिट वेस्ट होणार ना समजताय चिमणी थ्रू जर बाहेर गेली तर ती वेस्ट होणार मग ती वेस्ट होणारी जी हिट आहे तिचा आपण काय केला परत उपयोग केला कशासाठी सुपर हिटर मध्ये तिचा काय झाला परत यूज झाला मग त्यासाठी त्या हिट समजता इमेजिन होत आहे या ठिकाणी इमेजिन होत आहे का तुम्हाला म्हणजे फारण्यास मध्ये जो काही धूर तयार झालेला आहे त्या धूर मधला जो काही हिट हिट असते जी काही उष्णता असते ती उष्णता पाण्याने कोणाला मिळाली रॅडेड इव्हॉपरेटर मधल्या पाण्याला मिळाली पाणी गरम झालं त्याची वाफ तयार झाली किंवा ते वेस्ट स्टीम झाली आणि जे पाणी आहे परत कनेक्टिव्ह इव्हॉपरेटर मध्ये जे काही पाणी गेलेलं आहे मग तो धूर कुठून जातो कनेक्टिव्ह ऑपरेटर वरती मधून जातो वरतून जातो मग त्याच्यामध्ये जी काही उरलेली हिट आहे परत ती कोणाला भेटते तर परत त्या पाण्याला भेटली परत ते काय होईल गरम होईल पाणी परत ते पाणी गरम झालं परत मग राहिलेली जी काही हिट आहे धुरामधली उष्णता आहे ती धूर परत आपण डायरेक्टली बाहेर जर सोडून दिली मग ती धुरामध्ये जी काही रिमेनिंग हिट आहे ती जशी तशी काय होईल चिमणी थ्रू बाहेर जाईल मग ती वेस्ट होईल मग ती वेस्ट हिट आपल्याला परत त्याची जी हिट काढून घ्यायची म्हणजे ती यूज करायची आहे ती वेस्ट हिट युज करण्यासाठी मी इथं काय आला सुपर हिटर लावला म्हणजे सुपर हिटर वरतून काय होईल परत ती हॉट गॅसेस जातील मग हॉट गॅसेस मधले रिमेनिंग मधली उरलेली मधली काही हिट सुपर हिटरला मिळेल काही हिट कशा कशाला मिळेल ती वेस्ट हिट इकॉनॉमायझरला मिळेल परत त्यामधली काही वेस्ट राहिलेली हिट जी बाहेर सोडणार आहो आपण दूर बाहेर सोडणार आहोत ती वेस्ट हिट कोणाला मिळेल एअर फिल्टरला मिळेल आणि सगळ्या शेवटी त्यापैकी त्या धुरामधली बऱ्यापैकी हिट आपण काय केलं मॅक्झिमम हिट ही काढून घेण्याचा प्रयत्न केला मग ती रेमिनी हिट काय आहे ती राहिलेली ती आपण काढू शकत नाही ती जशी जशी आपण चिमणी थ्रू बाहेर सोडून दिली ओके समजलं हे ओके या ठिकाणी माझं लेक्चर स्टॉप करतोय